。珊珊，你就想想办法，哪怕抵押拆机都行，绝对不能让慕容集团在我手里破产。先生，你怎么样？你没事吧，先生？先生，上当了吧？你是碰瓷的？碰瓷儿？我可不要钱、啊。我呀，只要你慕容总裁。你怎么知道我的身份？跟我走吧，慕总裁。慕总。是、啊。我的女人也敢碰。叫什么？我是他的主人，我叫林红。是你。慕容总裁都是工商管理毕业生，我放他，我们集团就不丢人了。放他！小心！小心！没事吧？不是，你怎么样？妈，有了坏事儿！大家快走，他们是针对你的。不行，是不是掉了弹射伤的？我还没行动呢，来不及了。你坚持住，只要你不死，我就嫁给你。快走！小伟，好，你坚持住。别给我多管闲事，然后给我滚。有我在，没人能欺负他。给我站！我操！大哥，地上很扎实，打不过啊。不，你不要你。是真，沈公子派我们来的。沈浩。沈浩是谁？沈公子你不知道，他可是我们沈氏集团的总裁，只手遮天的大人物啊！沈浩现在在哪？说，请请去酒店。带路。谢谢你又帮了我一次，如果成交势必庞大，你还是不要我他们比较好。放心吧，媳妇，包在我身上。嗯，就这些。敲门。沈沈公子。人人人给你带过来的，你就是沈浩，老子就是，他妈谁呀、啊？哎，回过来干什么？你们俩快快上啊！他们也得赶才行。沈公子这是想玩道具啊？老板，你是换哪条道啊？你到底要干什么？他都给我进来，让沈公子也尝尝道具。别过来啊！别过来！你不是喜欢玩道具吗？今天就让你玩个痛快！老板，你知道我是谁吗？我是沈氏集团的总裁，有什么要求你尽管提，要钱是吗？我给你三十万啊，不，五十万。你别往我身上递了，你拿鞭子给我抽了。大哥，大哥，有话好说，有话好说。动手！你胡问，别听他的，我才是你们老板。沈公子，对不住了，我们也是被逼的。来、啊，来、啊，好啊，好，我真会啊。啊！这次点的是你的头牌，下次让你别着急。大哥，你到底是什么人啊？我真不知道我哪得罪了。慕容雪是我的人，明白了吗？啊！你瞎说什么呢？哎，误会，误会。其实我们沈家跟慕容家那可是世交，慕容家最近遇上点困难，我叫雪儿来呢，是、呃、谈生意。<笑>放屁！你家为什么去酒店谈生意？哎，雪儿，你可千万别误会啊！我是准备换了衣服出去的。叫我慕容雪或者慕容总裁，还有我们慕容集团的事情，我自己会处理，不需要你操心。妈的，废物，废物！给我等着！哎呀，先生，您不能进去。我来找你们慕容总裁。先生，这是保镖，不用见总裁。珊珊，没事，你先出去吧。是，林红，你有什么事吗？你们这不是招保安吗？我是来应聘的。谢谢你两次救我，这五十万，请收下。我当年救你可不是为了钱呀，跟自家媳妇儿算什么账啊？当年，但是情况紧急。难道你看？总裁，不好了。沈氏集团中断了咱们的合作计划，他凭什么中断合作？他们说资质审理有问题，就是拖着不给钱。不行啊，每拖一天就得施工方一百多万，咱们撑不住的。现在知道我的厉害了。沈浩，你到底想干什么？我想请慕容总裁
，到酒店深入交流。陈公子，今天还想玩蜡烛吗？当然要玩。视频，想玩蜡烛？好，那我就让你玩个够。来呀、啊！啊！来！给我等着过审吧！滚！你这人怎么这么冲动？这下真的没有回审的余地了。是在帮我。撵走了沈浩，谁给我们五千万的施工费？先生，您没事，先出去吧。你要跟沈浩道歉呀、啊？只能用沈浩，我也有责任。这件事情我来解决吧。你？看你挺会打打杀杀的，你不要小看你老公啊，我可是经过上的，国标，金融公司我投过标啊。别吹了，你不信啊？我现在能给你找来五千万。嗯，我是林红，我现在需要五千万，往慕容集团账号上打，好，立马到账。别拿我开玩笑了，谁又不是霍家家的？骗你干嘛呀？走开。天瑞集团给我们员工账号上打来了五千万。什么？你确定吗？是真的。总裁，您真厉害，这么快就找到资金了。您骗你吧。没事，先生先安排施工吧。好，我这就去。你认识天瑞集团的人？对啊，之前从法国打过交道，欠我人情。能去过法国？对啊。那你今天来的目的到底是什么？我就是来应聘保镖啊。为什么？我要保护我未来的媳妇儿啊。干嘛呢？我想留下来帮你，什么工商管理啊，销售分销啊，互打压呀，我都有一手。乱七八糟的，还给我销售啊？对啊，小新，你看，是我的证书。自修证书、MBA， 还有直升机驾驶证。对啊，我可是全才。那让你当保镖太屈才了，要不你直接加入销售部吧？哎呀，干什么无所谓，只要能留在慕容集团呀，什么活我都接。那。那你明天直接到销售部报道吧。你现在还有点工作要做。怎么着，害羞了？哪有，你赶紧出去吧。好，那明天见啊。明天见。是啊。好，我是销售部新来的员工李红。你就是总裁亲自从外边挖过来的呀。之前在哪儿高就啊？我之前从德国当过保镖，在德国卖过。地摊儿，也不知道总裁从哪儿捞来我这么个活，是不是想造假？两废物，老子卖的黑市。小陆啊，总裁招来的人必定有两把刷子，你可不能以貌取人啊！哎，是是是，小陆说的是啊。这样吧，销售部呢，正好有些事儿。收账单啊！你要去收账，办不到啊！行，我来去。总裁，林红已经安排到销售部了。一个员工而已，不用事事都帮我备考。不过他刚来就被张强派出去工作了。既然他已经入职了，那就看看他的工作能力。这，你到底想说什么？张强派林红去了黑龙社收账。现在黑龙社吗？对，就是那个欠了我们公司两千万、三年没还的黑龙社。之前我们派去了一波人，都是带着伤回来的。快给林红打电话，让他回来。公司也没有他的电话。你是怎么办事的？竟然连联系方式你都没有？因为是您亲自招的人，所以没来得及登记。哎，真是糟了，我也没他电话呀。干什么呢？慕容集团收账。信远。有什么问题吗？哎，你小子是得罪什么人了吧？啊，死到临头了你！什么意思？慕容家的狗还敢来我黑龙社收账？啊，就你这小熟人，赶紧给老子滚蛋！不然还得冤枉你。要是这么说的话，你是黑龙社的。你，还脸不要脸？你也不问问之前来收账的人。有一个敢你老子这么说话的吗？他们，我敢。小子，别以为孟子能控制着你。我告诉你，你赶紧给老子道歉，不然杀了你！慕容集团怎么样？不过就你们这几个字，我还真放眼里。
找死！废物！兄弟，误会了误会，印记在身上，别再磨磨叽叽干，别磨干！啊，不对，咱得怎么样？哎，兄弟。找什么呀？留着你狗爪子签字儿。张强，哟，郭总裁，你怎么来了？是你认识的这些人是手账的。啊，总裁，我看林红不是您招来的吗？就想让他历练历练。历练？你难道不知道黑龙社的作风吗？总裁，那个收款单林红亲自看过了，他自己非要去，我拦也拦不住啊。呃，对对对，总裁，那林红仗着是您亲自招来的，根本也不把我们放眼里。是。总裁，林红回来了，他怎么样？有没有去医院？他看起来没什么事儿，马上就上来了。小子，哎，怎么都在这儿呢？你真的没事吗？没事儿，遇到点小问题，嗯，您解决了。黑龙社那么多狠人，我看他八成是真来。既然人都回来了，我和默认总裁也就放心了。我说林红啊，你把你爱出风头的毛病改改吧。你这是什么意思呀、啊？知道你半道回来也不是什么丢人的事儿，毕竟你刚入职，不知道黑龙社的厉害。你怀疑我没有拿回钱来？不然呢？睁大眼睛看清楚。这真的是黑龙社签的合同，你也太厉害了！这上面只有范德彪的签名，没有黑龙社的盖章啊，忽悠谁呢？这是怎么回事？我看他是被黑龙社吓尿了，拿着范德彪的签名回来交差吧。狗眼看人低。林红，你说实话，是这样吗？范德彪没有黑龙社的公章，不过你放心，他已经答应我了，半小时之内就把钱打过来。范德彪给你打钱，做梦吧？是不是做梦？一会儿就知道了。总总裁，我们这公账号上多了两千万，这真的是黑龙社打来的欠款？你怎么做到的？欠债还钱，你们天经地义嘛。好，因为林红帮我们要来了黑龙社的欠款，所以销售部每人奖励一个月工资。哎呦，谢谢总裁，谢谢总裁。哎，总裁慢走，不就奖励一个月的工资吗？瞧你没见过世面的样子，海哥，要我说呀，这事儿跟那林红一点关系都没有。什么意思？你想啊，这林红是慕容总裁亲自招来，他要是连这点本事都没有，那不给总裁丢面子？你的意思是，慕容总裁在帮他演戏，是为了让他在销售部立足？喂，你也知道，慕容集团现在不在太平，总裁啊是给咱立标杆呢。哈哈哈！原来如此。杨志彪，你干什么呢？沈总裁，今天的事你都知道了。又是林红，堂堂黑龙社，让人想闯就闯，还搭上两千万欠款。而且这林红身手也太利索，再养不住，我兄弟全给干翻了。查出什么路子了吗？这林红，听说不是咱们讲话，最近突然冒出来，突然冒出来的。那他跟慕容雪是什么关系？不知道。废物，像你有什么用？沈梦在息怒。我觉得您要想报仇，咱们要从林红的工作入手。什么意思？听说啊，林红不仅是慕容集团的销售，而且他还是慕容雪的私人保镖。有什么想法？你快说。明天的慈善宴会。慕容雪身边的男人是谁呀、啊？难道是她男朋友？那他可就惨了，在咱们讲话时，敢得罪沈家的都没有好过的事。沈公子，林红那小子果然这样。我操！哎，沈公子，咱有的是时间。哎哎，沈公子，雪儿。见到你我很高兴啊！见到你我很不高兴，不给沈东白面子。怎么，两个手下败将
，想来这里丢人了。爸，那个人就是林红，是吗？他就是沈香河，电动社的老大，也是沈氏集团的总市长，更是一个卑鄙小人。沈红他爹？是的，沈家跟我们家是世交。但是沈江河用很多下脏浪的手段抢走了我家的生意。你往哪里？沈家势力庞大，而且我们没有证据。慕容侄女，好久不见。沈伯伯，刚才听浩儿讲，你们之间闹了一些不愉快，我特意带她过来跟你道歉。哈、啊，雪儿，之前是我太鲁莽了，但是我对你绝对是一片真心呐、啊。既然你们话已经说开了，那你们就好好聊聊，毕竟你们。是青梅竹马，小二，走吧。你干什么啊？没看到我在跟你们慕容总裁说话吗？好狗不长道，我们去那边。年轻人，不要太猖狂。你是不是也不把我沈某人放在眼里？他拦着是狗，你要是也拦着，那就是老狗无疑了。敢跟我沈江河这样讲话，你是不是不想要命回去了？不好意思。我也不是被吓到的，林、哎、红，赶紧给沈总道歉，今天就走。你是不是又想挨揍了？哈哈哈，刘总，哈哈哈，各位各位，刘总，今天可是值得宴会，怎么无人盯着？沈总啊，可要注意自己的形象啊！哈哈哈，爸，一定要想办法好好收拾他。行了，刘总，我今天就给你这个面子。好，请。哟，林先生，要不私下聊聊？哦，刘总，你认识他？<笑>上次那三千万，就是刘总欠。嗯，谢谢刘总。慕容总裁，客气了。<笑>请。林先生，您来江华怎么也不跟我说一声？要不是上次的事，我还不知道您已经回国了呢。啊，为了一些私事儿，<笑>低调回来的。我来呀、啊，一时想感谢一下你的法子的救命之恩呐！哎呀，陈年好事，不提吧？这一二嘛，我是小心眼，天瑞集团，我愿意奉上总经理的位置。刘总，这就不用了，我会一直陪在你公司里。哈哈，我明白了。下面这藏品，乾隆粉彩百花瓶，起拍价五十万。这什么破表？一看就是假的。此生燕尾，就是花锦书名。你没看到沈总的记账吗？沈总出价五十万，五十万一次；刘总出价五十五万，还有我们加价的；刘总出价五十五万，五十五万一次；八十万；刘沈总出价八十万，出价了八十万了，还有我们加价的八十万一次。沈江河这老小子还挺沽名钓誉的。八十万两次，八十万三次，成交！恭喜沈总。感谢沈总为希望解决提供了这八十万的违约金。好了，请大家不要走开，沈家为大家提供了一场精彩的拳击比赛，希望大家不要错过。林红，死定了！各位朋友，黑龙社从缅甸请来了著名的无限制格斗高手格大卫，他将迎接将华社所有高手挑战。我是格大卫。我来到江华市已经连续二十四场，为此，今天我希望有人能让我提一点汗啊！这个叫什么蛋？你在靠狂啊！哎<笑>，他有狂妄的资本啊！听说他已经横扫了江华市的所有拳手，没人是他的对手、啊。那咱们江华可丢人，这回没人敢上了。怎么没人敢上？上什么呀？江华有名的拳手都被他砍过一遍了，谁能想到沈江河把他找来了？哎，戈丹威虽然厉害，但是我知道在场有一位至少能跟他打个不相上下。他谁啊？就是他，这位林红先生曾经以一人之力打败了八名保镖。我相信他跟戈丹威的比赛一定会让我们热血沸腾。沈浩，你这是把林红往火坑里推，我不同意。怎么不敢上？这有什么不敢的？林红，你别冲动，这是他的圈套。放心吧，我没事。既然你这么有信心，那我们就等着看两位的精彩比赛喽！我死你大！既然今天大家这么有兴趣，何不玩的更开心？你想玩什么
，奉陪到底。呵呵，好主意啊，好久没有这么刺激的事儿了。喂，三江，喂，三江，好，那大家在我这边下注，我押十万各单位，我押二十万，我也押各单位。林红，我看你这回还怎么狂？等等，我押林红五百万。刘总，你真的要压六五百万吗？当然确定。你在不知道，可能刘总有问题。我也要压，压自己一百万。你喊什么喊？你有一百万吗？这一百万，我慕容雪。要换衣服吗？你这衣服不需要打圈。不用，一个三六全是我的。林红，加油！无限制可乐，比赛开始！你这么……来呀！你这这这这！起来，各单位，都起来！严阵，阵，阵，阵，阵，阵。那第二位选手，吃了他。第二回合开始。严阵，阵，阵，阵，阵。吓我笑了！葛大卫，给我老死他！我今天就让你看清楚，吃药了也没用。五、四、三。正方，李红，留着吧。好，你怎么样？还疼不疼？小问题。我去给你拿药。你他妈装什么装？起来，干什么？气死他呀！你挺事官，你给他磕了兴奋剂，这样会出人命的。什么兴奋剂？你他妈血口喷人！不承认是吧？我现在就让人家检查。你，要给他说该有的，赶快派一个人带他去医院。林红，这小子有点太猖狂了，不给他点颜色看看，真当我沈江湖是善人心女？那那接下来怎么办？办了，这一手两条腿。林红这小子身手不弱，而且今天事情突发，今日办的有些不妥吧？让办就办。林先生，刚才慕容小姐不小心受伤了，你赶紧过去看一下吧。什么？什么？你怎么了？哈哈。好，你死定了！范德彪，你死定了！下三滥子！抓住李红，带走李红，将李说。放手！啊！卑鄙小人，你不是很能打吗？啊！来呀、啊！那两条腿，范德彪要定了！这、啊、样。再动，你把我的喉咙啊！李红，你怎么了？你这伤怎么回事？我们赶紧去医院吧。沈江河，这事咱俩没完。怎么样？李红，你没事吧？怎么怎么样？没事儿，别担心我。昨天吓死我了，我还以为你……别别，我这福大命大，别说你会笑。对不起，要不是因为我，事情也不会闹成现在这个样子。这沈江和那父子欺人太甚了，敢欺负我媳妇儿，我绝对不答应。都这样了还嘴贫呢？想吃什么？我给你买去。
，豆浆、油条。哎，不对呀、啊，你堂堂一个总裁，来照顾我一个保镖，你是不是爱上我？什么总裁呀、啊？我实话告诉你吧，木子集团就要破产了。什么？我在上海你好。木龙集团破产是不是跟昨天的事情有关系？昨天是压倒骆驼的最后一根稻草而已。现在，人家已经在各个方面接听我们家的生意了。那你打算以后怎么办？你这是什么意思？啊？这是你这个月的工资。那天在网页上，我看刘天瑞对你很是欣赏。要不你去他那工作吧？你想赶我走？当然不是，我这不是为你找条后路吗？疯了！你干什么？我要和你一起去。你相信我，我能帮你拯救梦龙集团。基本情况我已经了解清楚，现在慕容集团面对大量的违规赌注，资金量非常的困难。是啊，已经举步维艰了。有些银行负债和外部资产，制度也需要优化，不过问题不大。你的意思是慕容集团还有救？嗯，确实是有办法。错。首先，外部资产需要大量的出，精简结构；第二，裁员，大幅度的裁员。这有点不好处理。第三，也最重要的，销售部需要。以张强为首的老油条。必须要放弃。你说的前两条还努力推进一下，但是要重组销售部的话，可不是一个简单的事儿。为什么？公司重要的项目资料和客户信息都在张强的手里，而且销售部已经是铁板一块，我也伸不进去手。这就是病症所在，不破不立。林红，你放手去做吧，无论结果是什么样子，我都支持你。好，谢谢。今天是我欣赏的团队，我们闲话少说。既然你需要推进的话，肯定需要权利。沈山，你马上起草一份集团人事命令通知单，告诉集团全体成员，我们要任命一位副总裁。副总裁？谁呀、啊？他，林红。他刚来公司不到一个月。别问那么多，你去办吧。是。不过还有一件事情要跟你汇报。你说，刚刚沈浩来了咱们会议室，说要找您谈谈。他要说什么？他说让您一周之内跟他结婚，要不然直接让咱们慕容集团原地解散。你先出去吧。好的。小二，我陪你进去，看看他到底耍什么花样。你的商机就是这么来的，我不能在那里冒险了。我我是在保护员工。没事儿，有你在我不会冲动。张强。你小子倒是有点眼力劲儿啊！能给沈公子服务啊，尽的是我张某的荣幸啊！你这个杂碎还敢出现？沈浩，你放心，以后我们见面的机会就越来越多。金红，我说你一个小员工做这干什么？赶紧出去！张强，你不在销售部待着，来会议室干嘛呀？啊，这不沈公子要谈项目吗？我就把集团介绍给他。吃他妈的！说什么？我让你滚出去，听见没有？听见没有？批我是你的直属上司。现在不是了。什么？经过考虑，我已经决定让林红成为慕容集团的副总裁。什么？他当副总裁？我张强兢兢业业在公司干了十年，你让一个新来顶替我？林红有能力，我也相信他。不要后悔。十年的老员工。就这样被抛弃，看来你们慕容集团是真的没目。别废话，你今天来到底有什么目的？哎，雪，你好像对我有什么偏见呢？我肯定是来帮助你们慕容集团的呀。帮助慕容集团？我告诉你，你不落井下石，我们就已经很感激了。我跟雪儿说，有你什么闭嘴！请叫我慕容雪或者慕容总裁。第二。林红作为集团的副总裁，有权利参与到正常商业合作中。你们慕容集团的外部合作都已经被我们家切断，两个月之内还不上银行的钱，我看你们怎么收场！我会想办法的。你不见给我，别想动我的接头了。说完了吗？撵我走！我等着你跪下来求我。干什么？请孙公子出去。
。我主要说几点，对销售部的工作提升。第一，销售部总监张强的工资上涨百分之十。我，但是你以后的工作也成为前提条件。以后公司所有的市场开发、销售工作全由我一个人负责，同样，校级方案也需要做出调整。你这是架空我！都是为公司服务，何来架空一说呀？想夺权，得看你有没有那个本事。现在公司百分之八十的客户都在我的手上，这个销售总监的位置，只有我才能做到。不把销售部的权利还给我，我就辞职。啊。总裁，张强可不能走，他这一走，我们销售部就垮了。张强。我劝你先不要辞职，这得慕容总监说，你们敢让我辞职？你要辞职，我可以批准。总总裁，不过你要想清楚，你跟公司签的竞业条款可是要赔不少违约金的。如果你真的决定要走，那我在办公室里等着你的辞职报告。你这个小白人，慕容雪瞎了眼才会被你骗，团团转。我劝你先不要辞职。怎么？你求我不要辞职了？这里面是你这些年来对外销售的一个。如果我交给调查部门的话，你不懂，这个是对外工作的应酬。就是，还是你规则。还是你不懂的。我不辞职了，我不辞职了。以后您说，指哪我打哪。不是，慢着，不长眼啊！没看老在这吗？哈哈，沈公子，我不知道是你，怎么着？哎，好，沈公子，听说你被林红整得挺惨。林红这个瘪三，我迟早也想会弄死他。林红不是关键，只要慕容雪倒了，林红还不是任人拿捏。沈公子，这是有主意了。盗取客户资料，盗取客户资料，这可是违法的呀！不敢，你放心，这事只要办成了，我不仅帮你搞定跟慕容集团之间的违约金，还让你做我们沈家的大区销售总监。小二，昨天的事儿我越想越不妥。你在担心什么呀？我们两个虽然唱了双簧下注了张强，但是他一定不服。我怕他做出什么出格的事情来。算了，我说的没道理吗？你说的非常有道理。张强已经决定出卖公司了。那怎么办？你有什么办法预防吗？不用预防，咱们引蛇出洞，把他的真实面目给暴露出来。看你信心十足的样子，肯定是想出办法了吧？行，你先别说。我在他办公室啊，装了监控，他以后的所有行动都在咱们的掌握。喂，沈公子，我在公司里啊。你把我们集团最近几年最重要的客户资料、报价、标书全部拷贝出来。啊，没问题，我这可是冒着违法的风险啊！你答应我的事儿，一定做到。一个小时后，在约定的地点见面。张总，你倒是行动啊！我来。放心，我在他电脑里，放了给你，他一张资料都带不走。那我们现在怎么办？守株待兔。沈公子，身后没有尾巴吧？放心吧，后边绝对没人跟踪。没关系吧？这是慕容集团所有的客户资料。沈公子，那你答应我的事儿，明天你可以来沈氏集团报道。哎，谢谢沈公子，有了这份资料，我们同学。那是什么？我耍我？我怎么敢耍您呢 ？U 盘是空的，你他妈让我看天书、啊！沈公子，肯定是 U 盘坏了，我马上给你拷贝一份。我只给你半个小时，滚！是是是。哎呀，千万别再出问题了。呵呵谢谢谢谢谢谢谢谢。两位总裁，你们怎么来了呀？张总监加班，开个灯嘛。这不是给公司省电吗？让两位总裁见笑了。表现不错，啊，表现的非常好。你干什么？偷鸡换狗？张强，你窃取公司机密的事情，我们已经知道了。什么公司机密？我不知道你在说什么。我早就在你办公室里工作，你就等着被抓吧。两位总裁，我知道错了，我知道错了，求求你们放过我。哎呦，林总，您尝杯咖啡。这特意给您买的，刘旭派马一条叫人管用，放心，我给你。吴天立，喂，好，我这就过来。为什么？我怎么给你打电话？谁来
，叶，刘董，林红来了。啊，快请。啊啊，欢迎欢迎，来请坐。谢谢。不知道刘董这次来，小我有何贵干？还是上次跟你说的事情，想让你啊来我们天瑞集团担任总经理，这价格随便看。不好意思，刘董，只要慕容集团还在，我就会留在慕容雪的身边。呃，可是你的慕容集团今天就要垮了，你为什么这么确定？我听说有些人已经忍不住了，想对你的慕容集团下手了。说谁家？嗯，但是我觉得慕容集团还是有救的。我和慕容雪已经商量出来了解决办法。哎，慕容雪我不担心，我说的是另有其人。喂，是我。刘总，我看到了，把我那张卡给我发出来了。什么？慕容站已经退居幕后很长时间了。雪儿，别担心，我现在就回去。嗯，我说我刚才的提议，你要不要再考虑一下？不好意思，我还是选择慕容集团。哦，有情有义。不过我还是要提醒你一句，林叔，慕容赞可不是什么简单角色。怎么回事？我爸在疗养院被调查组抓走了，说是偷税漏税和非法经营。不应该啊。按道理说，慕容集团应该不犯这种错误。我爸之前跟沈家签订了一个房地产项目的合作协议，没想到沈家用了个借壳公司把我们给套进去了，现在弄成全烂尾了，责任全烂在我爸头上了。林红，你快想想办法吧。又是沈家，你调查组怎么说？证明以前我们当时是跟沈家签订的合同才行，不然的话就要判刑。那合同呢？不能证明我们和沈家的关系吗？合同是跟外包公司签的，早就跑路了，现在怎么办呀？雪儿，我有办法，快救我！是你搞的鬼！哎，是你爸投资不善，这怪得了谁呢？现在除了我沈浩，没人救得了慕容集团。对，实话告诉你，第三方跟我们沈家签的合同都在我手里。要想救你爸，你就嫁给我啊！你，哎，无商不奸嘛！你小子跟我学着点，怎么？你想让慕容战死在牢里、啊？沈公子，之前的事情是我不对，求求你放过我吧。慕容雪，你也有金钱，滚开！小雪，绝对不能让你们去做选择。你能有什么办法？算了，我以我的性命办。我看你这种老子，哈哈，还他妈跟我装，老子就不信你有办法。那走吧，先进城头。雪，这是你的黄河心不死。现在除了我沈浩，没人救得了慕容集团。开关，老子打断你的第三条腿！这，让你们家的贱货出名。你放心，我就算是死，也绝对不会嫁给沈浩的。傻瓜，死不死啊？怎么样了？这次啊，绝对能给沈浩一个惊喜。雪儿，你都已经要嫁给我了，怎么还在这？那你就等着在牢里跟你的家人团聚吧。沈浩，你还不知道，我们已经拿到你们沈家和第三方不合作。下回啊，不怕告诉你，第三方的合同就在老子的电脑里，没有任何人能解决。你是不是不知道有东西？接着抓，老子的电脑早都已经断了。你这个病毒从哪见的？啊，张强上一次查你电脑里的 U 盘，你还记得吗？是。看到没有？这个 U 盘里面有你们沈家和第三方，还有你们沈家不良竞争的证据。怎么着？网上承诺了？这是黑客攻击你，这是违法的。屁话！你故意隐藏和第三方的合同不违法？你让张强盗取慕容集团的机密不违法吗？那不一样，没什么不一样。让你调查组，你们沈家也得坐牢危险。究竟想怎么样？想怎么样？很简单，去调查组承认你的错误，要不咱们鱼死网破。我给你一天时间，雪儿走。我的。林红是吧？林红，没想到自己真心搭救下来。爸、啊，您说什么呢？今天呢，我把所有董事会的成员都请来，有重要事宣布。各位，今天首先感谢林红作为我们慕容集团
所做的贡献。如果没有他的答应，我这把老骨头恐怕就见不到各位了。啊，张伯伯，您太客气了。第二件事，经董事会投票决定，免除慕容雪从参政。雪儿她由林红接替的人。好，林红，能接受这个挑战吗？同盟大家伙。接受这个职位了，今后我们大家一起奋斗下去。爸爸，您宣布之前好歹告诉我们一下午一票。李红，哎，有信心吗？我一定竭尽所能。我相信我的女儿，看上去不错的。那，这样，既然沈家现在没有机会向你下手，那正是我们大胜之处。那你有什么计划吗？让雪儿做你的助理，拿下我 A 三招标。这 A 三招标案。可是一块难啃的苹果啊！是啊，招标采用综合制评估，不单单是价格，还要考虑长远的利益关系。这对咱们来说是一场全面改善民生的尝试啊！而且，建华各大世家都加入争夺行列。嗯，这对咱们来说是个机会，可以让慕容家族重回上层家族的机会。但是，这实在是太难了。我想想办法吧。喂，请问你是谁？怎么了，雪儿？认不出我的声音了？沈浩。别担心。今天我不是找你的，你把电话给林红。喂，什么事儿？我知道你已经当上了慕容集团的总裁，而且正在筹备 A 三招标会。那又怎么样？就凭慕容集团那个破产，他们翻得起什么大浪？这次老子要把你打入十八铜地。嗯，这不是快要破产的慕容集团吗？你们也想参加 A 三竞标会啊？闪开！他们慕容集团这次凑了多少资金呢？沈总，他们拆借抵押也才三十个亿，三十个亿就想玩房地产，这脑子是不是被驴踢了啊？没错，是不是又白走了？嗯。行。范德彪，慕容集团的新总裁林红是什么身份呢、啊？听说就是个摆地摊的，看来慕容集团也是日薄西山了，居然请一个摆地摊的当总裁，真是可笑，可笑！林红先生，沈总说的是不是真的？谁是林？就慕容雪旁边那个嘛。你能当上慕容集团的总裁，是不是有什么内幕交易？各位请安静。A 三项目的竞拍工作正式开始，本次竞拍的申请组组长由黄市长亲自担任。董事长亲自出，看来这 A 三中的事关重大。我们之前的标书上写了多少资金？三十，再加二十，一定要拿下这个项目。是。参与本次竞拍的是沈氏集团、慕容集团和天瑞集团，请三方提供标书文件。老子这次准备了一百五，今天一枪砸死你！废话真多。天瑞集团的竞标价格是一百三十一，沈氏集团的竞标价格一百五十一。沈家这次下了血本。看来 A 三这块地是沈家没收了。慕容集团的竞标价格多少钱？你倒是说呀！不好意思，这种我也是第一次见。林先生，请问您这个三十亿加 X 是什么意思？啊，别说了，那是收入了。这三十亿是纯粹土地价格 ，X 是指不管后期开发需要多少钱，我们都会一分不少的投入。林红，你别在这装大尾巴狼了。你们慕容集团一共就凑了三十个亿，根本就吃不下 A 三。三十个亿就想要 A 三这块风水宝地，想多了吧？对呀、啊，我看呢，这慕容集团就是来故意恶心人的。我看你们沈家根本就没有看这次标出的规则，竞价只是其中的一步。好，各位。我觉得慕容集团根本就无法保证后期的投资，他们这完全就是空手套白狼。沈总说的有理，我觉得沈平组应该严格审查这种违反商业规则的行为。对啊，哪有这么投标的？取消慕容集团的竞标资格。好了好了，慕容集团有效竞标三十亿，竞标继续进行。林红，这次你死定了，咱们拭目以待。刘总，现在看的是咱们集团的项目。我的重心不在 A 3我们只是陪跑而已。那如果沈家拿到这块地，对于咱们公司的生意会不会有影响？我倒是觉得慕容集团能拿到的可能性更大一点。啊，好
，这种这种。看来平平组最喜欢咱们林华，钱花到了，事儿就能办。我看林华那个小子这次还怎么得意？这次没了。嗯咱们班真的挺高兴的。哦，这个王市长好像对慕容集团的方案很感兴趣。不知道 ，A 三竞标结果已经出来了，中标的是慕容集团，恭喜！他们投资才三十个亿啊！慕容集团为什么能出现？这中间是不是有什么内幕？你什么意思？你怀疑我徇私舞弊吗？我没那个意思。我只是想知道，为什么评审组又选我们沈家一百五十亿的房？这中间是不是有什么问题？因为你的方案不行，口说无凭。虽然您是市长，但也不能凭一句话就把我打发了。你自己看，自己比较。什么？公园？江华市的黄金地段，你要做成公园？疯了吧？什么都不懂，在这大放厥词。你什么意思？市长，这一个破公园能给咱们市带来多少 GDP？ 哼，商人，纯粹的商人。你眼里只有钱，林红，你告诉他，我们要做的是铭记历史，记录他来的主题。我管他什么公园，不就是这几个破树吗？知道江华的你，知道江华五百年的峥嵘岁月，知道什么叫做不屈不挠、顽强自立的精神吗？而你们谁知道？都快忘了什么叫做为人师，没从气。你，好好干，谢谢师。慕容伯伯，好久不见呐！你找我来干什么 ？A 三项目，我希望你能跟我们沈氏集团合作。我不信你，你真要把 A 三做成公园？林浩在昨天，我当然想想。A 三要是做成公园，你们慕容集团还挣个屁去？三十年能回本就不错了。那你什么意思？你们有地，我们有钱，我们把 A 三项目做成房地产，三年赚两百万，一家有饭。还有。你最近在慕容公司的微信已经没有什么，再这样下去，慕容集团迟早要变成林红那怪人。你有什么办法吗？帅哥，一个人呀，来陪姐姐喝一杯。不好意思，这么绝情，我姐姐吃定了。战伯伯，哟，都断了两条腿了，还来酒吧潇洒？战伯伯。怎么可能遇到这儿了？我参与了这么多年，也想体验一下你们年轻人的生活吗？来，帮我一下。好。慕红啊，感谢你一直以来对慕容集团的照顾，先干为敬。您太客气了。接下来该知道怎么办。放心。照片交给我之后，不准留着。明白。别啰嗦，谢谢老板，送你出去。放开点，老少，别跑。废君子，吃不吃脏还不一定。你怎么在这儿？怎么了，帅哥？吃干抹净了，就想不认账了。昨天你还一口一个宝贝的叫我呢。你是不是给我下药了？我对你可是一片诚心，难道要把心掏出来给你看？这是怎么了？这是？林总，真没想到你能做出这种事情。什么事啊？你不清楚？慕容集团新任总裁陷入艳照风波。我是被诬陷的。你自己去跟雪儿总裁解释吧。雪儿，事情真不是那样的，我是被人给下药了。走，我不想见到你。雪儿，你相信我，我说的是真的。林总，快跟我走，别在这站不插了。什么？本来要坐地下室的地方，不知道为何发生了坍塌，幸亏没有人员伤亡。幸好，这现场的钢筋、水泥还有砖头都不合格，是谁来负责？林总，我负责的。我之前在文件里反复强调工程质量的重要性，难道你不知道吗？这掺假的水泥是怎么运到工地上的？林总，这事跟我们没关系，我们只负责完善工程。至于这个材料问题嘛，能碍到谁呢？王叔，你怎么能这么说话呢？林总，你平时花天酒地的，出了问题就怪在我们头上。就是就是、哎，这事跟我们可没关系。老王，你也是老工程人，现场材料不检查就开工，难道不应该负责任吗？
我们可整天在泥堆里摸爬滚打，挣的是辛苦钱。你一个披着坑蒙拐骗当上总裁的人，凭什么教训我呢？你们没有规范工程质量，还有理了是吧？什么规范不规范的，老子不干了！就是，我们不干了。别以为你们抱团取暖我就怕你们。珊珊，马上报警和联系律师。是。你们有一个算一个，项目不合格造成损失，向他们赔偿三十亿。什么？三十亿？林总，这事是王叔挑起的，跟我们可没关系啊。对呀、啊。这林总，哈哈，您高抬贵手，好说好说。这事儿是慕容湛让我们干的。林总，这事儿肯定有误会。误不误会，问问就知道。爹，张伯伯，您知道工地的事情？知道，不就是塌方的事件吗？也没造成多大的损失。不只是塌方的问题，我发现他们的材料根本就不合格，还嚷嚷要罢工。不应该啊，这老王都是老员工了。林红啊，我知道你对工人项目很看重。但是也不能逼得太紧啊！我我知道艳照时间，让你和雪儿休息。这你回家休息几天。艳照我是被污蔑了，我一定会查清楚的。同意下去，明天召开董事会，罢免林红总裁职务。林岩，是你啊？是不是忘不了姐姐的好？房间我都开好了。这么白的。我太喜欢了，走吧。这么着急，都没有前戏吗？没有前戏，只有演戏。什么意思？那天是谁让你给我吓一跳？又是谁让你给我拍的照片？我不知道你在说什么。小春燕，你勾引敲诈可是得罪了不少人呢。西街的狗不天天找。你想干什么？当然是把你交给他了。大哥。我求你了，千万不要把我交给狗哥！求你了。是谁让你污蔑我的？是沈公子，沈氏集团的沈浩。那又是什么时间吓的要？是是跟你一起来的那个瘸子让我吓的。瘸子？嗯，这。这。林总，你去哪儿了？慕容董事长他等着开董事会呢。我一会儿过去。各位，有什么事儿吗？今天让你来，是要向我们也认你可以。什么决议？经董事会同意，免除你个人责任。那我能问问为什么？由于你的个性太强，搞得工人们骂、喊，还有从以前艳照，让我们不容易也面对不之前刘天瑞提醒过我，但是我真没想到林梦战是这样的人。既然你报了刘天瑞的大错，以后我们一般。爸，你怎么在这？我今天来是想告诉你 ，A 3项目从明天开始由我全权负责。那林红呢？毕竟是他一手。他已经被免了。被告。A 3项目由慕容集团和沈家共同开发。你知不知道你在干什么？慕容集团落到今天这种境地，就是沈家搞的鬼。雪儿，没有永远，只有永远的利益。这一点，搞清楚。家 A 3难道是你们用艳照逼走了林红？我要去找林红。雪儿，这几天玩的，好好在家准备准备，马上嫁到沈家。什么？爸，你到底在干什么？我绝对不要嫁给沈浩。刘总，你怎么来的？刘先生，听说你被慕容集团抛弃了，这今后有什么打算吗？什么打算？嗯，雪儿已经不相信我了。刘先生，我们天瑞集团的大门始终未被打开，有事随时联系。嗯，谢谢梁总。好好好，期待合作，期待合作。林红，快去帮帮雪儿总裁吧。他怎么了？不对，现在慕容家的事情你要管。雪儿总裁被软禁了，还要被逼着嫁给沈浩。什么？把你赶出慕容家的是慕容湛，和雪儿总裁没有任何关系啊。慕容兄。从今以后，我们就是亲家。之前的不愉快，咱们就不给他们。哎，沈总，之前咱们是谈生意，但以后不就是亲家？哈哈哈哈慕容兄说的对。来，慕容伯伯，这是咱们两家关于 A 三的合作意向书，利润按您的要求，五五分成。这么快弄出来了，不愧是我家的女婿啊！啊，雪儿，怎么还不出来？哎呀，你瞧瞧你。今天订婚大喜的日子
，你怎么不捯饬捯饬？真不懂规矩。别费心了，我是不会嫁给沈浩的。像沈浩这么优秀的人，你不嫁给他，还想嫁给谁呀、啊？我要嫁，就嫁林红。混账！马上就成沈家的儿媳妇了。不许你再提这个男人！爸，你变了，变得跟沈家这般背信弃义的人一样。说什么？对不起，我来教训他。赶紧给陈总道歉，快！还有，好好嫁好那个林红，有话。说了不嫁，我就嫁林红，谁都不嫁。还在气那个林红？他得罪了我们沈家跟慕容家，就算给他一百个胆子，他也不敢出现在京华。背后骂人，算什么好汉？我倒是想当面骂他，他也得敢来呀。沈浩，太嚣张了。林红，林红，你是怎么进来的？你别管我怎么进来，我今天来就是要带东西。一个没有读书不敢，雪儿，有才有德。真以为我沈浩是酒囊饭袋啊？我早就知道你会来这一出。来呀、啊，私闯民宅，先打断他两条腿，然后送去警察局。不准你这么伤害他！不想让他变成废人，就乖乖的做我沈家的媳妇儿。这儿还他妈跟我这儿。我老有火了！啊，快点！快点跑！雪儿，救我！林红，你先走，我一会儿出去找。走啊！哦，有你在，我就不怕。哎呀，别做那苦命的鸳鸯了，赶紧走，赶紧！你要死，别带我。别我那是假，根本就没有。这是做了记录。你愿意跟我？不愿意。我不许你坏我的大事！什么大事？我们慕容家要和沈家联盟重回上层世家荣耀。要不是 A 三竞标，我们慕容家早就树倒猢狲死。我知道你要的，可这只是生意，利益为重，你懂吗？我不懂，但是我知道慕容家就是这样被你给搞垮。雪儿，站住！爸，我对你太失望了。慕容雪啊，你要明白，如果没有慕容家的光环，你只是一个毫无用处的花瓶而已。从今天起，我跟慕容家一刀两断，改名林雪。这，这可是慕容家的祖传呐！我这里啊，条件比较艰苦，真是委屈你了。没有啊，这也挺好的。是不是在担心离开了慕容集团以后没法生活呀？你放心吧，你老公这么有才，你也不行。说什么呢？怎么就老公了？上次在宴会的时候，是谁说废？你再说话赶话，说到那儿了，还是想想怎么挣钱吧。那慕容总裁有没有什么好主意啊？要不我跟你一起去摆地摊吧？你之前的渠道还在不在？哎呀，你放心吧，我能找到工作，绝对不会让你生活质量下降的。喂，刘总，我是林红。林红啊，你终于想通了，只要你愿意来我们天润集团工作，有什么条件尽管提。第一，我要一个执行总裁的职位，董事会不要过多干涉我的工作。没问题，董事会我说了算。第二，我所有参与的项目要拿百分之五的纯利润。百分之五也想多。可以，还有什么条件？第三，能不能给我女朋友在公司安排个职位啊？好用。你什么时候有女朋友了？就是慕容雪，现在叫林雪了。哈哈哈，这有你的啊，雪。啊，慕容雪，我牵到了手啊。哪有？我们这是两情相悦。行行行，晚上咱们一起吃个饭吧。好。我顺便给您带一份惊喜，一份可以让沈氏集团爆破痛哭的惊喜。啊、林先生，慕容小姐，终于等到你们，快坐快坐。刘<笑>总，哎，我和雪儿入职的事情怎么样了？合同都给你们准备好了。刘总果然是爽快人啊，人才嘛是最重要的。那我也不绕弯子了。哦，你说，下一步我准备带着刘氏集团竞争洛风春的。洛风。A 三对面的牌子，你是准备跟沈氏集团打擂台吗？不是打擂台，现在沈家把所有的资产全都压在 A 三上面了。放眼整个江华，我们已经没有对手、嗯。那你准备做什么项目？商场。说说你的理由吧。咱们可以利用 A 三项目的公园做一个演练，建一个大型的消费娱乐。好啊，这个好主意啊！啊哈哈哈哈哈！你在，你来干什么？哦，雪儿。一切都是我不对，你们两个倒好吧。
你在说什么？沈家骗我，签了 A 三的转让协议，现在又想把我们慕容家踢出村。好，你干什么？放开我！春儿，怎么说我也是你的父亲嘛，你总不能眼睁睁的看着我总价丢了我。说说吧，怎么回事？这沈家把 A 三项改成了房地产项目，说存给我三十个亿，就作为地皮的补偿钱，以后有了收益再给我五五分成。沈家的话。是啊，到现在我从沈家一分钱没拿到，他们从我手里拿走了 A 三。他们说什么？说卖完房子之后再给我结账。那意思就是说，现在慕容集团三十个亿全都献给你。玲、啊，帮帮我。劝了你多少次了，不要和沈家来往，这次谁也救不了你。帮帮我，玲红，你只要帮我出来这泥潭，我马上把户口本给你，让你跟雪儿赶紧登记结婚啊。我们想要结婚的事情，不过我特别困难，可以帮你投桃。起诉沈家的 A 三计划，让他停止开工。这合同本身就是我签的，我怕我怕打不赢这场官司。你不用赢，你只用拖住，后面自有办法。什么办法？这个你就不用办了。你现在只有两条路：第一，相信；第二，通知鬼出去。相信？我不相信。林红啊，你真准备帮我造？我们只是相互利用而已。什么意思？刘总，小刘，咱们洛风村的项目方向要改变。改变什么？咱们也做手术。啊，如果是这样的话，就跟沈家的 A 三撞车了。这 A 三那块明显比洛风村好很多啊。只要慕容湛开始起诉沈家，那 A 三那块地就动不了工，一块动不了工就停了。就算在市中心，他也一文不值啊！好，说的有道理啊，李红，还是你小子门道多。这么说的话，您同意了，你就说下一步要怎么干，全力配合。准备标书，请拍了，没问题。爸，您这一招高啊！兵不血刃就从慕容湛手里拿到 A 三。慕容湛这个老废物，不仅短视，同样一个坑能跳两次。A 三项目，我们至少能赚一百个亿，到时候。我们沈家就是江华的老天爷。<笑>沈董，沈总，新一轮的金标会有消息了。天瑞集团刚刚在金标会上花了九十亿，拿下了洛风村的项目。洛风村 A 三对面的那块荒地，他们用它干什么？商品房。天瑞集团这是要跟我们打擂、啊。哎呀，洛风村这块废地，他们要真是刘氏敢投资的话。去吧，只要我们 A 三在手，洛风村一切方子去。不好，我们 A 三的项目今天被冻结了，是是慕容湛起诉我们，说我们要合约欺诈。我们老爹几个根本做不对。老爹，快给老子接电话！嗯嗯嗯嗯，不这个，你还对沈华寻求幻想？不是不是。我是想，大家是不是能坐下来好好谈谈啊？这个问题解决掉。慕容湛，你是怕沈华报复吧？我以后绝对不相信沈家了。沈光三，我说站在天津集团。慕容湛，给老子出来！沈华，什么意思？快把慕容老贼给我交出来！你跟慕容湛不是盟友，怎么跑到我天瑞集团来要人？别他妈跟我装！真以为我在你们天瑞集团没人了啊？安插内应，还说的这么理直气壮吗？老子管不了那么多了，给我搜！我看谁敢！果然是你，是你给慕容湛出的主意吧？沈浩，不管是硬的还是软，你都不错，赶紧回去凑钱，偿慕容集团三十个亿。刘德，能不能借一步说话？好啊，李红，你也跟着来。哎。我们两家人的事，就不要让这个外人参与了。你还有所不知吧？林红现在可是我天瑞集团的执行，是，我有权参与。刘董，只要你把慕容湛交出来，我们沈家必有后患。哦，说说看。A 三项目，我们可以共同开发，利润一人一半。沈浩，还是这一套，你这招骗得了慕容湛。还能骗得了我？老子没他妈跟你说过，闭嘴！还敢跟我跑？谁不知道你们沈家落井下石的本领？你现在已经是臭大街了
。你，秦总，不好了，法院要暂停我们的 A 三项目，现在所有的施工车辆全都不让进了。什么？快给我走！来吧，审查我的手艺。拿坏也得给我换下去，这是我第一次做饭。好喝，好喝，好喝。哎，对，你能不能帮我一个忙呀？什么？麻烦你一下吧，你能不能帮我去接一下？我？嗯，怎么不敢呀？丑媳妇也得见公婆嘛。说谁丑呢？嗯、啊 ，A 三项目完全被卡死了。对面的洛风村都快要封顶了，再这样下去，我沈家迟早也会脱垮。他们审查，难道就被林红那个瘪三子给拖垮了吗？林妈妈，是您吗？你就是雪儿？是我是我。林红她现在有事情要忙，实在是走不开。哎呀，那小子有什么好看的？还不如我们家儿媳妇好看。哎呀，还害什么羞呀？这不迟早的事情吗？我俩还没结婚呢。哎呀，那不是迟早的事情吗？不知道住一起了吗？这你都知道？你跟阿姨说，李红那小子有没有欺负你？阿姨，你上车吧。哎哎，你们干什么？干什么？走。啊！哎，你干什么？我干什么？救命啊！喂，雪儿，你到机场了吗？李红，你看看老子是谁？沈浩，那雪儿怎么了？你想干什么？那都是你逼我的。慕容雪在我手上。不想让他死的话，就带上千瑞集团的公章和洛风村转让协议找我。我干什么？我要让你把洛风村的项目转到我们沈家。你这是绑架大天使，要判刑的，懂吗？不愿意是吧？那我再让你见见另一个人。妈，小浩，老妈怎么样了？我让他睡一会儿，把我妈放开。你不是很孝顺？一个小时之内不把转让协议签好，就等着给他们俩收尸吧。好，拿公章去，我先去取来。你给我等着。李总，你有什么事吗？我来拿公章，有事情要有。你要公章吗？怎么还有什么文件没签吗？我作为局长总裁，没空听你解释。林鹏，你这是要强行带走公章吗？对不住了，李总，不能让你带走公章，不能让他走了。你们是拦不住我的。走。刘总，林红什么都不说，就要强行带走公章。林红，这是怎么回事？刘总，我确实是要拿公章，为什么呀？沈浩绑架了我母亲，让我与洛风村的转让协议换人。绑架？我知道这不错，确实对不起你，但是我别无选择了。刘总，这可是一百多亿的项目，时间不多了，你就不要拦着。再来，你都已经闯了。去吧，爸。林红一会儿会带着合同过去找你，你一定要亲自看着他盖章。签字，放心，这次一定让林红万劫不复。你再让秘书给我订一张去欧洲的机票，万一林红报复，我得去欧洲躲一躲。好，最多一年，只要工程完工，这江华再也没人是咱们沈家的罪。到时候接你从硅谷里。林红，你还没到沈氏集团吗？马上就到，马上。老子再给你最后三分钟的时间，不然你就等着给他们收尸吧。林红，你还有最后一分钟的时间。他们动手了！你们见到我了？沈浩，王八蛋！你怎么知道我在这儿？早就知道你不怀好意。我提前在雪儿的手机里面装了定位软件，让我妈一顿。丧心病狂！我妈打的，我替雪儿打的。妈，对不起，我受惊了。妈，没事没事，要不是被绑回来，妈也不知道你什么时候跟我说我雪儿的事呢。太什么凶了！你跟妈说，什么时候你去雪儿呀、啊？阿姨，还是阿姨。妈，哎。哎